കണ്ടാലയ്യ നമസ്കാരം ఎమ్మెల్యేండి ఇంకా బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నారండి సార్ ప్రజల కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవడానికి ఇలాగే ప్రయాణం చేయాలయ్యా ఒకప్పుడు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు పార్లమెంట్ కూడా సైకిల్ మీద వెళ్లేవారట తెలుసా నీకు అవును సార్ ఆ రోజులే వేరు టికెట్ టికెట్ ఆ మహానుభావుల్లాగా మీరు కూడా పేదల పక్షానే ఉన్నారు కదా బాబు కొందరు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు దేవుడు భూములు కాజేశారని మీరు కేసు పెట్టారటగా ఇప్పుడు ఆ కేసులోనే కమిషన్ ముందు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను పరిస్థితులు బాగోలేదు కనీసం ఒక గన్మన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు కదా సార్ ప్రపంచంలో ఏ నాయకుడిని బాడీగార్డులు రక్షించలేదయ్యా ఇందిరాగాంధీ దగ్గర నుంచి ఈనాడు శాసనసభ్యుల వరకు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎమ్మెల్యే పురుషోత్తం ప్రయాణిస్తున్న బస్సును దుండగులు పేల్చివేశారు ఆయన కమిషన్ ముందు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వస్తున్న సమయంలో ఈ విద్రోహం జరిగింది ఈ సంఘటనకు బాధ్యత వహించి ముఖ్యమంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాలని ప్రతిపక్షం ఒత్తిడి తెస్తోంది ఈ సంఘటనతో అసెంబ్లీ వద్ద గందరగోళం నెలకొంది ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం అధికార పార్టీలో రెండో స్థానంలో ఉన్న దేవరాజ్ తన మద్దతుదారులతో కలిసి బయటికి వచ్చేయడంతో ముఖ్యమంత్రిపై ప్రతిపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాయి స్పీకర్ ఈ రోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఓటింగ్ డిక్లేర్ చేశారు ఈ విషయంపై సీఎం గారి అభిప్రాయం ఏంటో తెలుసుకుందాం సార్ సార్ సీఎం గారు సార్ మీరు ఇప్పుడు రాజీనామా చేస్తారా సార్ చేస్తే నేర ఒప్పుకునేట్టేగా అవునండి మరి అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయేలా చేయగలను అనుకుంటున్నారా కొన్ని ప్రశ్నలకి రాజకీయాల్లో సమాధానాలు చెప్పకూడదు అనుకుంటారు అవునండి దేవరాజ్ గారు ప్రతిపక్షం మీకు ముఖ్యమంత్రి పదవి ఎరవేసింది అందుకే వాళ్ళతో కలిసి మీరు మీ పార్టీని చీల్చారంటున్నారు దీని మీద మీ కామెంట్ ఇప్పుడు దింపేవాడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను కదా అసెంబ్లీ దగ్గర చాలా టెన్షన్ చోటు చేస్తుంది అన్ని పార్టీలు తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను సాయంత్రం సభలో ఓటింగ్ లో పాల్గొనాలని సాయంత్రం జరిగే అవిశ్వాస తీర్మానానికి మీరు అనుకూలంగా ఓటు చేస్తారా వ్యతిరేకంగా ఓటు చేస్తారా మీరే చూస్తారుగా రే ఆ టీవీ కట్టేయండి రా అన్న అసెంబ్లీ దగ్గర చాలా టెన్షన్ గా ఉందన్న టెన్షన్ పడకూడదని టీవీ కట్టేయమన్నాను రా ఎరా సచిన్ తెండూల్కర్ సెంచురీకి రెండు పరుగుల దూరంలో ఉంటే వాడు కొడతాడా లేదా వాడికంటే ఎక్కువ టెన్షన్ మనం పెడతాం మనం ఓటేసిన వాళ్ళు ఎలక్షన్లు గెలుస్తారా లేదా వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ టెన్షన్ మనం పెడతాం ఇన్ని టెన్షన్లు మనకు అవసరమా చెక్కన్న రే వీడు నాకు చెక్ చెప్పాడు రా నాకే చెక్ చెప్పాడు ఆటలో ఇప్పుడు ఓడిపోయాను కాని ఇచ్చిన మాటలు ఎప్పుడు ఓడిపోను తీసుకో ఒక్క నిమిషం అన్న దేవరాజు నేను కలుస్తారంటున్నాడు అన్న దా కూర్చో సూర్య నువ్వు ఒక సాయం చేస్తే నేను ఈ రాష్ట్రానికి రాజును అవుతా నాకు రెండే తెలుసు ఎత్తు వేయడం ఎత్తేయడం ఏం కావాలి ఎత్తేయాలి కిల్లింగ్ కాదు కిడ్నాపింగ్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీలోని ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఎలక్షన్ అప్పుడు అసెంబ్లీకి వెళ్ళకూడదు దానికి నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఐడియాలు వద్దు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు సారా దేవరాజు తన స్వార్థం కోసం ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టాలని చూస్తున్నాడు అసెంబ్లీలో వాడికి వ్యతిరేకంగా ఓటేసి అవిశ్వాసం విగిపోయేలా చేసి వాడికి బుద్ధి చెప్పు ప 
కమిషనర్ మన వాళ్ళంతా అసెంబ్లీ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను సైడ్ అయిపోతున్నాను మీరు ఎమ్మెల్యేలు తీసుకెళ్ళిపోండి గౌరవంగా పూర్తి పేరుతో పిలవడానికి నువ్వేమన్నా పొలిటికల్ లీడరవా పొలిటికల్ రౌడీవి పొలిటీషియన్ కి పొలిటికల్ రౌడీకి తేడా తెలుసారా నీకు మీరు డబ్బిచ్చి గెలుస్తారు మేము డబ్బు తీసుకుని పొడుస్తాం అదేదో పద్మశ్రీ అన్నట్టుగా చెప్తున్నావే రౌడీ అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గులేదు సిగ్గిందుకురా ఈ దేశంలో కొంతమంది ఐపీఎస్ లు ఐఏఎస్ లు లాయర్లు డాక్టర్లు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు అందరికీ రెండు లైఫ్లు ఉంటాయి పబ్లిక్ గా పెద్ద మనుషులు ప్రైవేట్ గా బూతురాజులు కానీ మేము అలా కాదు బయట రౌడీ లోపల రౌడీ చెప్పి చెప్పుతో కొడతాం కొట్టింది మేమైన ఒప్పుకుంటాం ఆయుధాలతో ఆడుకునే నీలాంటి సాయం కావాల్సింది అడ్డాల్లోనూ అడ్డదారుల్లోనూ అసెంబ్లీ దగ్గర కాదు అసెంబ్లీ అని తెలిసే ఆయుధం లేకుండా వచ్చాను దేశంలో ఎక్కడైనా కర్ర పట్టుకున్న గాంధీ గారి విగ్రహాలుంటాయి చట్టసభల్లో మాత్రం మౌన ముద్రలో ఉన్న గాంధీ గారి విగ్రహం ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసా ఆయుధాలు చట్టసభల్లో నిషేధం కాబట్టి కర్ర కూడా ఆయుధం కాబట్టి ఏయ్ అయినా రౌడీ రౌడీ అని కుక్కరాగా మరుగుతున్నావు గుండి మీద చెయ్యేసి చెప్పరా సెంట్రల్ నుంచి పంచాయతీ దాకా రౌడీ సాయం లేకుండా గెలిచిన వాడు ఎవడైనా ఒక్కడున్నాడా లెక్క నువ్వు మొదలెడతావా నన్ను మొదలెట్టమంటావా బేవకు ఏంటి లెక్కలు లెక్కలంటూ కాబోయే సీఎంను పట్టుకుని లెక్క లేకుండా మాట్లాడతావు తమా తమా ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ అంటే ఏమనుకుంటున్నావురా హంతకులకు సింహాసనం అనుకుంటున్నావా సరారాధులకు ఉచితాసనం అనుకుంటున్నావా అవినీతి పరులకు అర్హత గల చేరనుకుంటున్నావా రే సారా దేవరాజ్ ఏడు కోట్ల మంది ఏడు కొండల వాణ్ణి నమ్మినట్టే ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న వాణ్ణి కూడా నమ్ముతున్నారా ఈ డైరెక్ట్ ఇప్పుడు టైం కాదు కానీ పండ్రంగా డైరెక్ట్ పాయింట్ కు వచ్చేస్తున్నా ఆ ఐదుగురు నాకు ఓటు వేయాలంటే నీకు ఎంత కావాలి చెప్పు రే సారా విష్ణుమూర్తిని గురించి విన్నావా ఒక కంటో చంద్రుడు ఒక కంటో సూర్యుడు ఉంటారు కానీ నాకు ఒక కంటో కత్తి ఒక కంటో గొడ్డలి ఉంటుంది కోనాలని చూస్తే నాది వన్ వే ఎదురుస్తే యాక్సిడెంట్ అయిపోతాం తప్ప మీరు లోపలికి వెళ్ళండి ఏంటిది అసెంబ్లీ మొదటి గొడవేంటి తమాస్ తమాస్ అరే వెస్ట్ లో మాయమై ఈస్ట్ లో పొడిచే సూర్యుడు అక్కడ సైడ్ అయిపోయి ఇక్కడ తెలియవేంట్రా తిన్న కుక్క బిస్కెట్ చాలేదా మళ్ళీ ఇస్తాను రమ్మన్నాడా ఏంటి కలుస్తావా ఈ దేశంలో రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళెవరికి ఇవ్వన తుపాకీ ఒక్క పోలీసులకు మిలిటరీ వాళ్లకు ఇచ్చిందంటే ప్రజల్ని కాపాడడానికి ప్రజా ప్రతినిధులను చంపి అలాంటి ముఠా నాయకులను రక్షించడానికి కాదు ఏ తుపాకీ దించు కాకీ బట్టలు వేసుకున్న గాడ్సేలాగున్నా గాంధీ మహాత్ముని దండం పెట్టుకో వచ్చిన పని అయిపోయింది సెల్యూట్ ఇప్పుడు డాక్ కొడతావా వాడికి కొడతావా మీకే కొడతాను సార్ చూసావా రాసారా పవర్ ఎవరికుంటుందో వాళ్ళకే సెల్యూట్ కొడతారు దిస్ ఈస్ ది పరిస్థితి ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ
సార్ సార్ సీఎం గారు సీఎం గారు అవిశ్వాస తీర్మానం నెగ్గాక మీరు గవర్నర్ గారి దగ్గరకు వెళ్తారనుకుంటే ఇదేం సార్ ఒక రౌడీ ఇంటికి వచ్చారు నేను వచ్చింది రౌడీ ఇంటికి కాదు ఒక డాక్టర్ ఇంటికి కత్తితో ఒకరి ప్రాణం తీస్తే రౌడీ అంటారు అదే కత్తితో ఇంకొకరి ప్రాణం పోస్తే డాక్టర్ అంటారు ఈ పాండురంగ విఠల్ ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రాణం పోసాడు నా పదవిని కాపాడిన మీకు ఎంతకంటే కృతజ్ఞత ఎలా చెప్పుకోను అవునండి నేను కాపాడింది మీ పదవిని కాదు పేద ప్రజల డబ్బుని మీరు మీరు కొట్టుకుని మళ్లీ ఎలక్షన్స్ వస్తే కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు దొండగా ఆ డబ్బు పేద ప్రజలకు రైతులకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టులకు ఖర్చు చేయవచ్చు కదా అని మీ ప్రభుత్వం పడకుండా కాపాడాను మీ సహకారం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు బాగా పరిపాలిస్తే నా సాయం ఎప్పుడూ ఉంటుంది బాగా పరిపాలించడం అంటే హెలికాప్టర్లలో కాకుండా నేల మీద తిరగండి పైనుంచి చూస్తే కిందంతా పచ్చగా ఉంటుంది నేల మీద అడుగు పెడితే కదా నిర్రెక్కడుందు కర్రెక్కడుందో తెలిసేది అవునండి మరి నాకు సెలవ మంత్రివర్గ విస్తరణ ఉంది వెళ్ళండి వెళ్ళండి కులాల వారిగా ప్రాంతాల వారిగా పదవులు పనిచేయండి లేకపోతే ఉద్యమాలు లేవదిస్తారు ప్రభుత్వ గజ నాకు గండి వెళ్ళొస్తారండి మామా మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చేదాకా కనిపించరు ఇన్ని చోళ్ళి అవునండి అవునండి ఎమ్మెల్యే ప్రతిదానికి గంగిరెద్దులా తలాడించకుండా మీ నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం అప్పుడప్పుడు గానుగెద్దులా పనిచేయి ఏమంటావు అవునండి అసెంబ్లీయే మన ఇంటికి వచ్చింది హాయిగా పాలిటిక్స్ లో చేరిపోవచ్చు కదా గజయీతగాడు ఏం చేస్తాడు మామా సముద్రాన్ని అవలేలుగా ఈతాడనా వాణ్ణి మురిగ్గుంట్లో పడేస్తే అబ్బా 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 కంపు భరించలేగా ఎగిరి ఓటును పడతాడన్నా రాజకీయం కూడా అంతే మామా కంటికి కాశీ గంగలా కనిపిస్తుంది మునిగాక తెరుస్తుంది అది మూసి నది అని నిన్ను నమ్మి కోట్లు ఖర్చు పెట్టానయ్యా కానీ ఓడిపోయింది ఎక్కువ మాట్లాడుతూ అక్కడికి బాండరంగ బిట్టలు వస్తానని ముందు చెప్పావా ఓడిపోయింది నువ్వు కాదు నేను ఏడేళ్ల మన స్నేహం ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలన్నా ఈ స్టేట్ మన గుప్పెట్లో ఉండాలన్నా నువ్వు ఆ పాండు గాని ఎవడిని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు వేయాలో మహాభారతం రుషకునికి తెలుసు ఈ భాగ్యనగర భారతంలో ఈ సూర్యకు తెలుసు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎదురు రావద్దని చెప్పాను నేను వచ్చింది మీరు ఆ పాండుకి ఎదురు వెళ్ళొద్దని చెప్పడానికి అది నీకు అనవసరం కానీ మీరు నాకు అవసరం ఈ బిడ్డ నాకు అవసరం ఈ కుటుంబం నాకు అవసరం ఆయనకేంటి భార్య బిడ్డ లేని ఏకాకి దేని గురించి దిగులేని మనిషి ప్లీజ్ కాస్త బాగా ఆలోచించండి సరే వెళ్ళను పెట్టడం కాదే ఇవాళ వాలంటైన్స్ డే కదా కురాళ్ళందరూ నన్నే ప్రపోజ్ చేసి చచ్చారు అంత ఇబ్బంది పడితే ఎందుకే తీసుకోవటం వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారని ఏ పండు అది చూడవే ఆ ముసాయిని కూడా నిన్ను చూసి తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నాడు ఎక్కడికే తాతగారిని లేచి డాన్స్ ఆడేలా చేస్తాను హ్యాపీ వాలంటైన్స్ డే ఐ లవ్ యూ చంపేశారు మన సపలేదు ఆ సూర్య ఈ మధ్య ప్రతి ఒక్కడు నేను చంపాను నేను చంపాను అని లొంగిపోయి తెగ ఫేమస్ అయిపోతున్నాడు ఈ వ్యాలంటైన్ గారు నేనే చంపాను లొంగిపోయి నేను ఫేమస్ అయిపోతాను అబ్బా 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 ఈ ఏ వైద్య వచ్చింది అన్నా టీ వాళ్ళని పిలిచు టీ వాళ్ళని పిలవండ్రా సార్ వ్యాలంటైన్ చనిపోయింది ఇప్పుడుగా సార్ మరి మూడో శతాబ్దంలో ప్రేమికుల పేరు రహస్యంగా పెళ్లి చేయిస్తున్నాడని చంపించారు అందుకే ఆయన పేరుతో ప్రేమికుల రోజు జరుపుకుంటున్నా పిచ్చోల రోజు కూడా జరుపుకుంటారా మాకేంటి ఎక్కడ రకారు అలాగే మా 
పెట్టినా పన్నెండు అయినా ఇంకా ఆ మహాతల్లిని చూశాడుగా ఇంకా వాడిని కంట్రోల్ చేయలేము అల్లుడు ఫోన్ చేద్దాంలే ఆఖరి చచ్చిపోయింది అందరూ తాగి బాధలు మర్చిపోతుంటే నువ్వు తాగి గుర్తు చేసుకుంటావు ఏంటన్నా రే ఎవరినైనా చూడకూడదు అనుకుంటే కళ్ళు మూసుకోవచ్చు మాట్లాడకూడదు అనుకుంటే నోరు మూసుకోవచ్చు కానీ గుండెల్లోని బాధని మర్చిపోవాలంటే ఇదొక్కటే రా తారి నువ్వు అలా ఉంటే మా అందరికి చాలా బాధగా ఉందన్నా దేనికి రా ఈ రోజు ప్రేమికుల రోజన్నా అయితే రేపు మేమంతా నిన్ను ప్రేమించే రోజన్నా అదే అన్నా రేపు మీ పుట్టినరోజన్నా రేపు మస్తు జబర్దస్త్ పార్టీ చేసుకోవాలన్నా అందరినీ పిలవమంటావా వాళ్ళను తప్ప అర్థమైందిలే ఆడవాళ్ళను రా తాగితే అంతా రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది అంటారు కదా అందుకని రివర్స్ లో ఉండి తాగితే అంత కరెక్ట్ గా ఉండదు లేదని టెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా అన్ని ఎప్పుడు ఏం చెబుతుంటాడు అందరిని సమానంగా చూడమంటాడు మరి అప్పుడు మందు కూడా గ్లాసుల్లో సమానంగా ఉండాలా ఉందా మరి ఇప్పుడు చూడు ఇందులో ఎక్కువ ఉంది ఉండరా ఇప్పుడు చూసావా ఇందులో ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు చూసా అన్ని క్లాసులు ఖాళీ అయ్యి సమానంగా ఉన్నాయి అబ్బా 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 ఏం చెప్పారు కదా నమస్కారం బాబు ఇదిగేమా పాప రాత్రికి వచ్చేస్తాను నేను రెడీగా ఉండు ట్రైన్ మిస్ అయితే మనం కట్టించుకొచ్చేస్తాను నీ కోసం ఏంటి చార్మేర్ నుంచి మట్టి గాజులు తీసుకురామంటావా ఎలా నువ్వు అడిగితే మట్టి గాజులు అంటే చార్మేర్ అట్టుకు వచ్చేస్తాను నీ కోసం తెరగవచ్చే తెల్లవాళ్ళని నువ్వు నోరు మై నైట్ కి వచ్చేస్తాను అడిగి ఉండు నా పేరు బాపినేడు అండి లేటెస్ట్ అండి యంగెస్ట్ ఎమ్మెల్యే ఈ నెస్ట్ గోడా లోపల డాన్సింగ్ లో స్టార్ట్ అయిపోయినా నువ్వే డాన్సింగ్ చేస్తా ఇంకెందుకు అండి ఆ మాకు ఆ మాత్రం చిన్న నాలెడ్జ్ లేదనుకోకుండా ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బర్త్డే ఫంక్షన్ లకే లాంటి డాన్సింగ్ లో ఉంటాయి కదా చిన్నప్పటి నుంచి మేము సినిమాలు చూస్తాం మా పాండనకు మగువులన్నా మల్లెపూలన్నా పడవమ్మా మా బాయ్కి అన్ని పడతాయి అబ్బా అబ్బా ముందు చేతి పూర్ణ మల్లెపూలు తీసే మా అన్నగారిని చూసాడంటే పూంది అంటే లోపల కోడి దోళ్ళైనా పెయ్యి దోళ్ళు ఏమి లేవా గెలిచిన తర్వాత నా నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం ఏమైనా చేస్తా అని వాగ్దానాలు చేసి హైదరాబాద్ వచ్చి సొంత సొందుల్లో అమ్మాయిలు తదులుతున్నావు నాకంతా తెలుసు నమస్తే అన్న నమస్తే అర్రే అగాగాగు ఇలాగే కాళ్ళకి నమస్కారం చెప్పి కాడు రాగేశ్వరం వాళ్ళు చాలా మందిని చూశాను ఏమయ్యా శేఖర్ ఎంపీ అన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆంధ్ర గల్లీనే మర్చిపోయామంట అదేం లేదన్న కొంచెం బిజీగా ఉండి బిజీ పార్లమెంటు లోనా క్లబ్బుల్లో సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి కదన్నా సెషన్స్ అవునన్నా సెషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు టీవీలో కనిపించలేదే మైకు పట్టుకునే ఛాన్స్ రాలేదన్నా రాదు మనమే తెచ్చుకోవాలి ఎలక్షన్ లో మైకు పట్టుకుని అరిచావు కదా అలాగే అక్కడ కూడా వెళ్ళి అయ్యా స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా మా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తొంభై ఐదు పర్సెంట్ ప్రజలకు తినడానికి తిండి లేదు తాగడానికి నీళ్లు లేవు చదువుకోవడానికి బళ్ళు లేవు మద్దర్లు మనభంగాలు ఘోరాలు నేరాలు ఎన్నో అని మురిగి మురిగిచ్చావు అంతేగాని నువ్వు నీ భార్య బిడ్డలు కోట్లు కోట్లు సంపాదించాలని మాత్రం ఆలోచించు బాయ్య నువ్వు కొన్న బంగాళ సంగతి ఆయనకైనా తెలిసిపోయి చిట్ట చివరగా నిన్న ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన కార్యకర్తలను మాత్రం మర్చిపో పైకొస్తావు మీకు విషయం తెలుసా ఏంట్రా రోజుకు ఫుల్ పెడితే ముసలితనమే రాదంట్రా ముసలం కాకుండానే పోతాం కదా ఎవరు రాళ్ళు అమ్మ ఊపుకుండా వస్తున్నారు ఎవరు మీరు పాండురంగ విఠల్ గారి కోసం వచ్చామండి మా అన్నకి ఆడ వసతి పడదు అందుకే సెంత్ కొట్టుకొచ్చాం మీరు కొట్టలేదా షడా కొట్టకుండా కూడా వస్తుంది ఎందుకు నేనెవరో తెలుసా డీసీపీ గారి వైఫ్ ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు వాళ్ళు వదలండి సార్ నా 
నమస్తే సార్ నమస్తే మేము అందరి పోటీలు కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ దానికి మిమ్మల్ని చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలవడానికి వచ్చాం మీరు తప్పకుండా రావాలి సార్ లేడీస్ కోనసీమలో ఉంటే మా అన్న రాయలసీమలో ఉంటాడు లేడీస్ పోటీలకి ఆయన ఎందుకు వస్తాడు అది కాదు సార్ మా వారు మీకు ఫోన్ లో చెప్పే ఉంటారు ఆ సారా దేవరాజ్ ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకుని పెట్టడానికి మా ప్రోగ్రామ్ ఏదో అల్లకల్లోలం చేయబోతున్నాడంట మీరు గెస్ట్ గా వస్తే అటువైపు చూడడానికి కూడా భయపడతాడు సార్ ఓహో అదా విషయం మీ పోలీసుల వల్ల కాక నా దగ్గరకు పంపాడా వస్తాను థాంక్యూ సార్ చూడమ్మా పోలీస్ టోపీ కింద పడినా పర్వాలేదు గాని ఆడదాని బయట జరిగి తాలే జరిగిపోతాయి ఏదో మిమ్మల్ని చూసి కంగారులో అన్నం చూస్తే వణకాల్సింది కాళ్ళు గాని జారాల్సింది బయట కాదు ఏమీ అనుకోకండి మా వాడికి బ్రాండ్ మాన్ ఎప్పుడల్లా రాంగ్ డైలాగ్ వస్తాయి పెళ్ళొస్తాం సార్ మళ్ళీ చాలింది థాంక్స్ సారీ సార్ పదండి పదండి రే రే అన్నా ఆవిడికి మాటి మాటికి జారుతుంది అన్నా సేఫ్టీ గా సేఫ్టీ పిన్ రెడీ చేసేవాడు అలాగే అన్నా ఏం ఫిగర్లు రా బ్యాలెట్ బాక్స్ లా నవనవలు ఆడిపోతున్నారు ఎల్ లోటేసేమంటావా నిన్న ఎమ్మెల్యే చేసింది ఆ లెంబర్ సెల్లో బీట్ చేసుకుని టచ్ లోకి వెళ్లి పండు ఆలు కొట్టించుకోవడం కాదు ఎవరు పడితే వాళ్ళు పొడులు తీస్తే ఆలో తెస్తారు మరి ఏం తెస్తారా చెప్పులు వాళ్ళు చెప్పులు సార్ బాగుంది చెప్పా ఇదో బాయా సార్ రండి సార్ రండి మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ సేఫ్టీ పిన్ పెట్టుకున్నా కూడా జారిపోయింది సార్ బావా ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఓ క్వశ్చన్ ఈ ఆధునిక యుగంలో ఆడవారికి మగతోడు అవసరమా మిస్ మేఘన అక్కర్లేదు మగవాళ్ళు చేసే అన్ని పనులు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు వంటింటికి పరిమితమైన ఆడవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆకాశంలో రాకెట్లు కూడా నడుపుతున్నారు అందుకే జాకెట్ వేసుకోవడం మానిచారు మరి ఏం వేసుకుంటున్నారు కోట్లు వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ నోరు మూసుకోమని చెప్పి Now the last but not least Miss Kaveri Good evening everybody Aakashaniki bhoomi avasaram aan adiginattundandi mee prashna Magavadu pandiraithe aadadi mallithiga Pandir lekapothe mallithiga ku aadharam ledhu Mallithiga lekapothe pandiriki andam raadu Maatrutvanni pondataniki aadadaniki oka magavadu thodu kavali Alage oka magavadu jeevithamlo yedagalante aadadani thodu undali Aame thalli kavachchu భార్య కావచ్చు స్నేహితురాలు కావచ్చు ప్రియురాలు కూడా కావచ్చు కత్తి మగవాడైతే దాన్ని పిడికిట్లో బిగించే పిడి ఆడది ఈ సొసైటీలో కాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్లను వికలాంగులు అంటారు అలాగే ఆడతోడు లేని మగవాళ్ళైనా మగతోడు లేని ఆడవాళ్ళైనా నా దృష్టిలో వికలాంగులు జీవితంలో మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళమైనా కావచ్చు ఏదైనా సాధించొచ్చు కానీ ఎవరి కోసం దానికి సమాధానమే పార్ట్నర్ అదే తోడు ప్రేమ పెళ్లి పిల్లలు కుటుంబం అదే మనిషి జీవితానికి పరిపూర్ణత ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వాళ్ళంతా ఆడదానికి మగవాడు తోడు అక్కర్లేదు అన్నారు వాళ్ళేమనుకోనంటే ఒక మాట ఈ ప్రోగ్రాం జరిగిందంటే దానికి కారణం 
పక్క మగాడు శ్రీ పాండురంగ విఠల్ ఇప్పుడు శ్రీ పాండురంగ విఠల్ గారిని స్టేజ్ మీదకి ఇచ్చేసి మిస్ కావేరిని సత్కరించాల్సి కోరుతున్నాం చాలా బాగా మాట్లాడాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నేను విన్నర్ అవడం కంటే ఈ సత్కారం మీ చేతుల మీదుగా జరగడం నాకు ఆనందంగా ఉంది ఇది నా అదృష్టం అనుకుంటాను చాలా అందంగా ఉన్నారండి మీరే బ్యూటీ కేన్ అవుతారని నాకు ముందే తెలుసండి ఈ టెస్టింగ్ లో అయ్యే ఎందుకండి నేనైతే డైరెక్ట్ గా మీకు ముందే ఇచ్చేదండి కిరీటం ఒక ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వండి అదే చేస్తా మీ సెల్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వండి ఏంటలుడు ఆ పిల్లని అట్టా చూస్తున్నావు ఇందాక ఆ అమ్మాయి చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది మామా నేను ఏదో పోగొట్టుకున్నాను అని మనసు పీకుతోంది మీకు అలాగే అనిపిస్తుంది మాటలు ఎక్కడో తగిలే మామా తగలకపోతే అది ఆడది ఎలా అవుతుంది ఆడది నీడ లాంటిది పట్టుకోబోతే పారిపోతుంది వెనక్కి తిరిగితే వెంట పడుతుంది ఇన్నాళ్ళు నేను అలాగే అనుకున్నా ఇప్పుడు అది తప్పేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకో టచ్ ఇవ్వబోతున్నాను ఎవరికి అర్చుడు ఆడదంటే పడదన్నారుగా చూసారా ఎలా లొట్టలేసుకుంటూ చూస్తున్నాడు పడేసి వస్తా ఆగవే అతని సిటీలో పెద్ద రౌడీ ఆ రౌడీని పిల్లాడిని చేసి ఆడించొస్తా సార్ మిమ్మల్ని ఒకటి అడగచ్చా ఏం కావాలి ఇస్తానంటే అడుగుతాను అదే ఏమిటా అడుగుతున్నా ఆటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్ నా ఆటోగ్రాఫ్ అభిమానించే వాళ్ళని ఎప్పుడో గాని కలవలేని వాళ్ళని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది ఒక్కటే దారి దాచుకుంటాను సార్ అలాగే మీ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇవరా ఫోర్ ఎయిట్ జీరో ఎత్తకండి అది నా నెంబరే మీ సెల్లో ఫీడ్ అయింది ఓకే సార్ బాయ్ మగవాడు పందిరైతే ఆడది మల్లితీగ పందిరి లేకపోతే మల్లితీగకు ఆధారం లేదు మల్లితీగ లేకపోతే పందిరికి అందం రాదు జీవితంలో మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళమైనా కావచ్చు ఏదైనా సాధించొచ్చు కానీ ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం దానికి సమాధానమే పార్ట్నర్ అదే తోడు ప్రేమ పెళ్లి పిల్లలు కుటుంబం అదే మనిషి జీవితానికి పరిపూర్ణత చూడవే నెంబర్ ఇచ్చి గంట కాలేదు గురుడు గంట కొడుతున్నాడు మాట్లాడినా వద్దే ఎత్తకు వెంట పట్టాడంటే వదిలించుకోవడం చాలా కష్టం అతని పవర్ ఏంటో తెలియక ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాం ఆయనకి ఆడవలసిన పడదన్నారుగా ఎలా పడదో చూద్దాం కావేరీ తేలి తుట్టిలో తేలి తీయగానే ఉంటుంది అలా అని దాని మీద రాయేస్తే అవి వెంట పడి కుట్టి కుట్టి చంపుతాయి రాయేసిన దానికి పొగ పెట్టడం రాదు అబ్బా చెప్తే తినిపెట్టి నిద్రపోతున్నట్టుంది చాలు డాడీ తినమ్మా అయ్యో ఏమిటండి ఇది నేను వడ్డిస్తాను కదా నువ్వు నీకు టీవీ సీరియల్ చూస్తాక టైం సరిపోదు ఇక నువ్వు ఎక్కడ చేస్తావే చూడు వస్తుంది దానికేమో బ్యూటీ పార్లర్లు బ్యూటీ కాంటెస్ట్లు ఏంటి ఎలా చూస్తున్నావు సింధుకు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చి దగ్గర ఉండి చదివి చెప్పానా డాడీ ఇది చదివిస్తే నేను టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినట్టే చూడమ్మా రేపు నీ పెళ్ళైన తర్వాత నీ అత్తమామని కోరుకునేది నువ్వు అందాల పోటీలో తీసుకొచ్చిన కిరీటం కాదు నీ పుట్టింటి నుంచి తీసుకొచ్చే గౌరవం అనుకో అర్థమైందా 
నడే <laughs> మీరు కనిపెడతారో లేదా అని సైలెంట్ అయిపోయాను యూఆర్ రియలీ గ్రేట్ సార్ రియలీ గ్రేట్ కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్ ఏం సార్ ఇలా వచ్చారు నీ కోసమే నా కోసమా అవును ఆ రోజు నువ్వు స్టేజ్ మీద చెప్పిన మాట గుర్తుకొచ్చి నేనేమన్నా తప్పుగా మాట్లాడానా సార్ లేదు నాకు జ్ఞానోదయం అయ్యే మాటలు చెప్పావు తోడు లేని జీవితం వేస్ట్ అన్నావు నిజం తోడు లేకుండా నేను వయసంతా అయిపోయింది ఏంటి సార్ ఇకెంత వయసు ఉంటుంది ముప్పై పదిహేనేళ్ల క్రితం నా వయసు అది నో నేను అమ్మను నెరిసిపోయిన నా గడ్డం మీద అది బాల నిర్పనుకోవచ్చుగా అయినా ఈ మధ్య వాటర్ వల్ల షాంపూస్ వాడడం వల్ల చాలా మందికి వెంట్రుకలు రాలిపోతున్నాయి తల్లబడిపోతున్నాయి సార్ మనిషిని చూడాల్సింది కళ్ళతో కాదు మనసుతో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నా మనసుకి థర్టీ ప్లస్ అనిపిస్తున్నారు నిజం సార్ నా మాట నమ్మండి ప్రామిస్ థర్టీ ప్లస్ మామా ఏంటండు నన్ను చూస్తుంటే నీకేమనిపిస్తుంది పెళ్లి కాలేదు కానీ అయి ఉంటే అదర్ మంది పిల్లలకి తండ్రి వేయవాడు అనిపిస్తుంది మామ చూపులు ఏదో తేడా ఉన్నట్టుంది కళ్ళజోడు వార్త అల్లుడు <laughs> 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 పలుకు <laughs> డాక్టర్ దగ్గర అబద్ధం చెప్తే ఆరోగ్యం దక్కదు ఆడదాని దగ్గర అబద్ధం చెప్తే సుఖం దక్కదు నా దగ్గర అబద్ధం చెప్తే ప్రాణం దక్కదు సరే రెండు కోట్లు తీసుకో రే వీడి దగ్గర క్యాష్ తీసుకోండి రా కొడతావేంట్రా ఫాదర్ రా నన్ను క్షమించండి ఫాదర్ మనోళ్ళు చెప్పారుగా మీరే హ్యాపీగా ఖాళీ చేయకుండా ఎందుకు వచ్చిన కూడా ఖాళీ చేస్తారు తప్పండి చావు నేనే చేస్తాం కానీ ఈ దేవాలయాన్ని వదిలి వెళ్ళం ఇది ఒక దేవాలయం నువ్వు ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి రే ఇది మాటలతో వినేటట్లేదు తోసేయండి 
ఇంగ్లీష్ <laughs> తన్ను తన్ను తన్నాలా బుద్ధి చెప్పాలన్నది నా సిద్ధాంతం హుస్సేన్ సగలవేన పాండురంగ విఠల్ అంటే ఇన్నాళ్ళు కషాయవాడు అనుకున్నాను కానీ కరుణామైడ్ అని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను మేము మీకు చాలా రుణపడి ఉన్నాం సార్ రుణపడి ఉండాల్సింది నాకు కాదు కావేరికి ఇవాళ మీరు నిలబెట్టింది ఈ బిల్డింగ్ అని కాదు సార్ దీని నీడిలో బతుకుతున్న వందల మంది అనాథల జీవితాలు ఐ లైక్ యూ సార్ ఐ లైక్ యూ సో మచ్ ఒకప్పుడు నాకంటే కత్తులు గొట్టళ్ళు కనిపించేవి కానీ ఇప్పుడు కావేరిగా అబ్బా అబ్బా అన్నకి సిగ్గు మాకు తెలుసులే అన్న కాకపోతే నీ నోటితో ఏందామని నాకు కావేరికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు తేడవని కదా వయసు చూసే కళ్ళకే గాని ప్రేమించే మనసు కాదు అయినా నువ్వు థర్టీ ప్లస్ అని అమ్మాయి చెప్పింది అన్నా కదా చెంది పోయి మనసులో మాట అమ్మాయి చెప్పాన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోపోతే నేనే నీ కాళ్ళు గడి కన్యాదానం చేసేస్తాను తొందరగా ఐ లవ్ యూ చెప్పమస్కారం పాండుజీ సన్నగలిగేటట్టు Oh, 
सर सर मेरे ओह करा बड़ा सरप्राइज दीदी शॉपिंग को चरा मैटर 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 स्वेटर अलवाशन <laughs> मैंने को पैदा हेल्प चेस आरु, ने मैं को चिन्ना गिफ्ट भी कोड़ा। इंदी के वो कोड़ा माँ, हमारे कावेरी मालूम हो, नी के तो जब दावन कुटना डर। ये सर अरे। अरे। चप्पल सर। थैंक्स। मैंने गिफ्ट चल गया, आज करें। रामा। ये इंटे, इनका ये नाटक पटिस तो ना वा? मदर सर आई ने चूस ना पड़ो, चाल तब आईना ऑलरेडी ये वर्क को लाइन इस तरह टुना रो ये प्लीज स्वेटर कोड़ा आवडिक चुपिंच ने कौन से कोनुं टर आप इल्ल तो आई लव यू ने मूड मुक्का जापले एक भाई हो अरे माँ आर्थन जाओ टन लेतू ना कल तो चप्पलन कुना नो कहने चप्पले का पोया ये चप्पलन कुना दी चप्पले का पोतना रा चेयलन कुना दी चेयले का टाइम टेबल चुपता डू अर्थन कल इधर दू ये पुड़ एक कड़ा ऐला एंच ऐलो परफेक्ट के चुपता डू डॉक्टर गरो मेरा फर्स्ट कॉलर रेडी है नी ओके हेलो सर हाँ ना तेरा परवन है हाँ तेरे मामले चेतलन पुटना रहने हाँ कौन चेतलन पुटना रहने ओहो एंच ऐलो मटर रहने फेरी सिंपल ना ना मैं आवड़ फोटो दिस अरे मुगर बिडल तुम्हारे गड्ढ मेरी जुट मेरी नीक इवेरा मुसल मुग्ग बुट मेरी मेरी वाड़ के लाख बोलते क्या ना नी कुंडा के लेना वही ना चारा चारा ये उटे क्रिमिनल का आलोचना ना टोना वीड के लोग ये उटा है ना अबे ऐसे क्या दंडे ना आलोचना तो मिस हमें सिखाने चाहिए और ये नहीं ना तुम हम बोल लो काले का तो साले बेटे चाहिए ये तो दिक्कत माल आई डी अच्छी पारी पाउटम बेटर हो सार आमाए पैरे में क्या नारु नी कहना वो सराव ना कहना वो सराव उनको डे आमाए एक मी प्रेम करुँची चप्पल ने असल में को प्रेम करुँची तेल से नल के दा अंधे कहने मेरे को सारे पार्क को कर डाले अंते मानना पार्क चले लाली पापलो फली पापल जन डाला या बटरनी अंते ना मिल जाते ने मी को लाऊँ करुँची तेले दो मी को ज्ञान होने दो पार 
బయట చూస్తే అన్ని బళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక్కడు కనిపించరే నీ ఎందుకు కనిపిస్తారన్నా నాలాగా పబ్లిక్ గా తాడానికి ఏమైనా ముందా ఏ పొదల పక్కన చీకటి గాని చేస్తారు అక్కడ బొద కదులుతుంది వస్తాడు అదే నా భయం ఒక్కసారి మీ ఆయన తీసుకొస్తే కౌన్సిలింగ్ చేసి నీ ప్రాబ్లం తీర్చేస్తా చుట్టంత లేవు ఎదవ సలహాలు ఇవ్వడానికి నీకు పెద్ద ఆఫీసు దానికొక బిల్డప్ కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్ అయ్యా టీ తాగుతారా కాఫీ తాగుతారా నీ బ్లడ్ తాగుతాడు మీరు ప్రేమించే అమ్మాయితో ఏకాంతంగా గడపాలి అంటే ఆ పోరింది చిన్న రూమ్ లో పడేయాల అంతేరా అంతే మీకు తెలిసింది సార్ ఆ అమ్మాయిని మీరు కార్ ఎక్కించుకుని లాంగ్ డ్రైవ్ తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్తే అప్పుడు మీ కారు చెడిపోతుంది అన్నమాట అన్న కార్ ఎప్పుడు చెడిపోదే చెడిపోవడం అంటే చెడిపోవడం కదయ్యా చెడిపోయినట్టు నటించాలి ఆ టైంలో మీరు అమ్మాయికి చెప్పాలనుకుంది తపామని చెప్పేయచ్చు అలాగా అంతే ఏకాంతం అంటే లవ్ డెవలప్ చేయడానికి ఉపయోగపడే డార్క్ రూమ్ లాంటిది ఎప్పుడు రౌడీ కళ్ళ వంక చూడ చేతి వంకే చూడు ఎత్త అందుకుంటే పరుగు కరెన్సీ అందుకుంటే లుగ్గి ఐ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఈ మొక్క నాక్క సార్ చెప్పాల్సింది ఆ అమ్మాయికి చెప్పాలి ఏం సార్ కాలేజ్ లో డ్రాప్ చేస్తానని చెప్పి ఇటు తీసుకెళ్తున్నారేంటి మా కాలేజ్ అటు మనం లాంగ్ డ్రైవ్ కెళ్తున్నా నీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి లాంగ్ డ్రైవ్ ఆ వద్దు సార్ ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మిస్ అయితే వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ప్లీజ్ సార్ 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 నువ్వు టెన్షన్ పడకు మీ కాలేజీకి తీసుకెళ్తాను అయ్యో ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది నా ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సార్ 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 ఎగ్జామ్ టైం అయిపోతుంది సార్ సార్ ప్లీజ్ ఏం పర్వాలేదు సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ నా ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది నేను ఆటోలో వెళ్తాను కంగారు పడకు లోపల చెప్తాను సార్ ప్లీజ్ సార్ టైం అయిపోతుంది సార్ నేను ఆటోలో వెళ్తాను మిస్టర్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్ని టీవీలు ఆన్ చేసి సౌండ్ వచ్చాను అలాగే సార్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బాంబు ఉందని కొద్దిసేపటి క్రితం ఫోన్ కాల్ వచ్చింది బాంబు స్క్వేర్ కుటాహుడి నాకడికి చేరుకుని గాలింపు జరుగుతోంది దీంతో కాలేజీలో పరీక్షల్ని 2 గంటల పాటు వాయిదా వేశారు నీతో లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్దామని నేనే పని చేయించాను ఏంటి సార్ ఇది 
కాలేజ్ లో బాంబు పెట్టడం ఏంటి నాకు తెలిసి మీకు ఇలాంటి రాంగ్ ఐడియాస్ రావు ఎవరో ఇచ్చుంటారు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళమని రాంగ్ ఐడియా ఇచ్చావు కదరా ఊరించండి అప్పుడు అమ్మాయికి తాపం పెరుగుద్ది వచ్చి మీ ఒళ్ళో పడుతుంది నా మాట వినండి సార్ అన్నా నీకు మస్క కొడుతున్నా నమ్మొద్దన్నా సార్ మాడిపోయే బల్బుకి ఫ్లాష్ ఎక్కువ సార్ నా మాట నమ్మండి సార్ చచ్చిపోయే ముందు మంచి ఐడియా ఇచ్చారు సార్ ప్లీజ్ సార్ రేయ్ వాడి కట్లు పేయండ్రా అమ్మయ్య బతికి బయటపడ్డాను అమ్మో నా మంచం అన్నా డబ్బులు ఇమంటావా వాడికి ఒక కొత్త మంచం కొని ఉండరా అది అది ఫోన్ నాకు అర్థమైంది సార్ మొహమాటానికి నా నెంబర్ ఫీడ్ చేసుకున్నారు తప్ప నాకు ఫోన్ చేయడానికి కాదు నా ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మీకు మనసు రావట్లేదు పిన్న లాంగ్ డ్రైవ్ తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ నా ఎగ్జామ్ వల్ల కుదరలేదు మీరు బాధపడి ఉంటారని నిన్న మొన్న హాలిడేస్ అయితే మీతో డిన్నర్కి వెళ్దామని మీకు ఫోన్ చేశాను కానీ మీరు సారీ సార్ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేనంటే మీకు ఇష్టం లేదని ఓకే సార్ బాయ్ అప్పుడే అలా చూడకూడదు ఆయన నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకుండానే నాకు ప్రేమ సలహాలు ఇస్తావా అయ్యా మీరు కోపానికి ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ వేస్తే నేను హై స్పీడ్ లో ఇంటికి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుని మళ్ళీ హై స్పీడ్ లో మీ దగ్గరికి వస్తాను ఆ తర్వాత మీరు ఏ శిక్ష వేసినా భరిస్తాను తండ్రి ఏమంటున్నాడు మా వీడు నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తే వీళ్ళు తాళి కట్టి వస్తాను అంటున్నాడు మామా నేను నా కావేరి మెడలో తాళి కట్టేంత వరకు వీడు ఇదే డ్రెస్ లో ఉండాలి డ్రెస్ మాయకూడదు వాసికం కూడకూడదు గొడ్డలు వడిచెత్తు అన్నతో మర్యాద ఉండాలి అన్నంటే పాండాలు కాదు ఈ బ్లేడ్ అన్న ఇవాళ్ళకి వెళ్ళి నేనేం చెప్తే అది చేయాలి సమజైందా నోరు మీదే 
అది కాదన్నా వెళ్ళి నాలుగు రాళ్ళు ఎరుకొని ఆ కులం దగ్గర కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లు కబ్జా చేసిన ప్రభుత్వ భూమిని తిరిగి స్వాధీన పరుచుకుని వేలం వేస్తున్నాం థర్టీ ఫైవ్ బై ఏ ఫ్లాట్ నంబర్ వన్ సర్కారు వారి పాట పది లక్షలు పదకొండు లక్షలు పన్నెండు లక్షలు ఏంటన్నా అక్కడ వేలం పాట వదిలేసి ఇక్కడ రాళ్ళాట మొదలు పెట్టావు రాత్రి టీవీలో ఒక సినిమా చూశా అందులో హీరో అలాగే చెరువుగట్టు మీద కూర్చుని తమాస్ తమాసగా నీళ్ళలోకి రాళ్ళు ఇస్తున్నాడు తమాస్ తమాసగా నీళ్ళలోంచి పొడుంగున హీరోయిన్ పైకి వచ్చింది నా కావేరి ఇలాగే నీళ్ళలోంచి పైకి వస్తుందని రాళ్ళు ఇస్తున్నాను నువ్వు తలుచుకోగానే ఆ అమ్మాయి నీటిలో ప్రత్యక్షం కావడానికి ఇది సినిమా కాదు జీవితం అదంతా నాకు అనవసరం కావేరి డింగ్ డింగ్ అని వచ్చేంత వరకు నేను ఇలాగే వేస్తుంటాను అనా చెరువు పూడిపోతానా ఇంత బాధ ఎందుకన్నా మొత్త వంద ఫ్లాట్ లకు గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసిన రేటు పది కోట్లు ఈ సూర్య పాట పది కోట్ల ఒక రూపాయి ఒకటోసారి రెండోసారి మూడోసారి ఖేల్ కథం ఎట్లుంటుండే ఎట్లయిపోయిందన్నా ఇదేంటి కావేరి వదులు మా వచ్చాడు నువ్విలా ఒడ్డు మీద కూర్చొని రాళ్ళు చేస్తూ ఉండు ఆ సూర్యగాడు రాయి మీద రాయి పెట్టి కోట కట్టేస్తున్నాడు ఇవాళ ఆ క్షణంలో గవర్నమెంట్ రేటుకే స్థలాన్ని కొట్టేశాడు ఎన్నాళ్ళ నుంచో నువ్వు కోరుకుంటున్న స్థలాన్ని గద్దలా తనిగిపోయాడు మామా నేను సూర్యాన్ని కలవాలి సూర్యాన్న దయచేసి మీరు వెళ్ళొద్దు నాకేదో భయంగా ఉందండి దేవకి ఎప్పుడేం చేయాలో నాకు తెలుసు నువ్వు తప్పు ఏమ్మా సారా దేవరాజు వచ్చాడు కంపుచ్చినప్పుడు అనుకున్నా వాడే వచ్చి ఉంటాడని ఏం దేవరాజ్ వ్యాపారం బాగా జరుగుతున్నట్లుంది హుషారుగా ఉన్నావు కూర్చో లేదన్నా నువ్వు హామీ ఇస్తానంటేనే కూర్చుంటా అడగ్గానే వరమిచ్చే శివుడుండు బట్టి నెత్తిన చేతులు పెట్టి భస్మాసులు తయారయ్యారు అసలు విషయం ఏమిటో తెలియకుండా 
లేదన్నా ఒక్క నిమిషం సారా మీద కావాల్సిన దానికంటే కోట్లు సంపాదించి ఇది కొ ఇల్లు కట్టించా కానీ ఏంటి సుఖం ఒక్క ఇంటి ముందు కూడా ఎమ్మెల్యే అని కోట్లేదు మోడల్ కో కారు చొప్పున మొత్తం కార్లు కొనేచ్చా కానీ ఏంటి సుఖం కొయ్యి 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 అని శబ్దం చేసుకుంటూ సోడా ఉడ్డి చేపులే ఉండే నీళ్ళ రంగు బుడగ లైటు ఒక్క కారు మీద కూడా లేదు అన్నా అన్న ఇప్పుడు కనుక నువ్వు అన్నవనుకో ఎమ్మెల్యే అయిపోయి అసెంబ్లీలో కూర్చుంట ఏంటన్నా అడ చూస్తున్నా పైకిలే పైకిలేరా ఎమ్మెల్యే అంటే ఏంట్రా అదేనా రవీంద్ర భారతి ముందు తెల్లక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటది తన ముందు మహాత్మా గాంధీ గారు కళ్ళు మూసుకుని మౌనంగా కూర్చుని ఉంటాడు లోపల ఒకళ్ళొకళ్ళు తిట్టుకుంటూ పోట్లాడుకుంటూ బైకులు పగల కొట్టుకుంటుంటారు హాళ్ళే కదా రే సరసలే క్యూన్ అవ్వాలంటే స్కూల్ సర్టిఫికెట్ కావాలి ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే యూనివర్సిటీ సర్టిఫికెట్ కావాలి ఎమ్మెల్యే కావాలనుకుంటే నీ నియోజకవర్గ ప్రజలు సగానికి పైగా ఓటు ఇయ్యాలి అసెంబ్లీ అంటే పేదవాళ్లకు దేవాలయం మేధావులకు విశ్వవిద్యాలయం యువతకు గ్రంథాలయం అలాంటి పవిత్రమైన చోటుకు ఇలాంటి బంది కుక్కులు వెళ్ళడం ఏంట్రా వెళ్ళి నాటు సార్ అమ్మతో అది కాదన్నా నాది మాట ఒకటే రూట్ ఒకటే ఇంకోసారి ఆలోచించు నేను ఏదైనా ఆలోచించి మాట్లాడతాను మాట్లాడిన తర్వాత ఆలోచించాను అన్నయ్య చెప్పాడా అర్థం కాలే ఇంకోసారి విసిగించావంటే నువ్వు తెచ్చిన బస్తాలను మూట కట్టి పారేస్తా పోరా నీ చేతి అమృతం తమ్ముడు అయినా ఇంతమంది పనివాళ్ళు ఉండగా నీకెందుకు శ్రమ చెప్పు శ్రమ కాదన్నయ్య ప్రేమ నీకు చేసి పెడితే నాకేదో తృప్తి ఇలాంటి పనులన్నీ నా చేత్తో నేనే చేయాలి లేదా ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టే వదినన్నా చేయాలి తమ్ముడు రౌడీల చేతిలో నైఫులు ఉండాలి కానీ పక్కన వైఫులు ఉండకూడదని నీకెన్నో సార్లు చెప్పు ఈ జన్మలో నీకు నాకు పెళ్లి లేదు ఆడదాని వైపు కన్నెత్తి చూడకూడదు ఇవాళైనా మన విషయం మీ అన్నయ్య చెప్పావా ఏంటి చెప్పేది నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అన్నయ్య అంటే అరిచి నాకు నీకు ఈ జన్మకు పెళ్లి లేదు పెళ్ళాం లేదని డిక్లేర్ చేశాడు ఇంకా నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటే చంపేసేవాడు హలో ఘోరం జరిగిపోయిందన్నా నా చెల్లెలు ప్రేమించలేదని తన కాలేజీలు ఒకటి చెల్లెలు నరికేశాడన్నా నరికేశాడు వాడు దాన్ని చంపడం ఎందుకు ఇప్పుడు చస్తారేమని భయపడి చావడం ఎందుకు రా ఆ పాండు గారి దెబ్బకి తట్టుకోలేక నేనే రాజకీయాలు వదిలేసి మూల కూర్చున్నా ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ఆడ అనుచరుడు చెల్లెలే చంపొచ్చావు కనపడ్డామంటే కాల్ చదువు మారేస్తాడు చేయదు ఆటోలో వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో సాయంత్రం ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఉంటుంది మీరు ఆ 
Ich ist das Bad. Blue <laughs> Anak pelik esok naik ke batu kerana, pelik petak kulit aku na anak yang adu jadi lalu naru tanah nawari, mari jadi guna aman permisi tapi kalau kalau batu pun cemah pada lu, betul mama, betul, cemin cie perasa lega, roadies zaman ni beli tu bumbu lalu ngucut guna batu kerana ini nusar cepet, pokok ada ni malu mudu mudu besi, betul orang ni cie sadikar orang ni dan cepet, putih ni betul ni anak orang ni cie sila papa mana cethikat tu kurang cepet, ini nusha ni kiri jaga guna, yang baru hingat tu orang ni jangan ni kewedan tu mai tu. आदि मरा कुछ ये धन तो मरी चिप पे ना कुछ जो गुम दूँ पिल्लू दूँ नुवे का वाली नहीं तोड़ उठा ना नो वो तोड़ बुट्टे ने बड़े भी का दरा तोड़ी लुवी रामुडी वेंटे नटी चिना लक्ष्मी लुडी भी का दरा इंटी कुट्टू चिप पे रावण आउस में मौसम जैसा भी भीष्ट ये रोज़ चच्चू पे इंद्र भाष Perpanjang semula gempa anda mula yang orang itu Ramu Lakshman lalu pergi jumpa. Lady Rupam lalu na mari cerita bentar Ramu itu beli tu. Ia tiap hari itu lono wadil na wadil rawat doa ante. Alagi na mati cerita Lakshman itu mati tak pergi. Tambun na Ramu itu cemin cerita tu. Nuvu kuda yedo kerja na cemis tawa nak nama kau undang. Kelawan naoh tamu tu, pagi nana naya, mana mudi pui, ayi je leh inda, babu ke arah leh inda naya, oh, mara dale lawan ni, pagi nana. Kira, nana visi ala ni plan lu ucap, leh dana naya, mana beriti kita awasar mani. इधर आपको ना बैठी कोई लोग तो नुवे का तो ना अपने रखते हो ना तो घर कुछ चटपट कोड़ा चाचा इपुर चपने हैं नन पिलचिन दे देना लैंड सेटलमेंट कोसना हाँ कादुरा लव सेटलमेंट कोसम जब इन तमुड़ आला चूसता ना निसा ये ना कमाई में प्रेमित चाना आवश्यक है तने केला चप्पल होती लीटो लेता मैं वाल नू प्रेमिंची पढ़ी चीज़ करना करा, ये नडी थी तेरे स्तने, पिल पिंचा ना। ये मार्ट वेंटो टेन आप चाला संतोष नगर बनाया, आम्मा ये अच्छा। सुबह का दू, मी गर्ल संता अंते, 
ప్రేమిస్తుంటే ఎలా పోషిస్తా అంటారు జాబ్ వచ్చి ట్రైనింగ్ వెళ్తుంటే నన్ను వదిలి ఎలా వెళ్తా అంటారు కార్తీక్ మన పెళ్లికి పేరెంట్స్ ఒప్పుకున్నారు కదా పెళ్లి చేసుకుని నన్ను తీసుకెళ్ళొచ్చుగా ఏ మూడు నెలల్లో నా ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది నీ డిగ్రీ అయిపోతుంది అప్పుడే పెళ్లి కానీ నిన్ను చూడకుండా ఈ 3 మంత్స్ ఎలా ఉండను నేనేమో హైదరాబాద్ నువ్వేమో బాంబే అయితే ఏంటి డ్రీమ్స్ లో కలుసుకుంటాం సెల్ ఫోన్స్ లో మాట్లాడుకుంటాం అప్పటి దాకా మన మధ్య చిన్న సునామీ నీ ప్రేమ నిలబెట్టడానికి ఏమైనా చేస్తానా నేను సారు వారు కలిసిపోయిన అన్నదమ్ములు ఇద్దరిని ఏసేయ ఆ మిషనరీ హాస్టల్ ఖాళీ చేయించి నాకు ఇప్పించాలా ఈ దుకోట్లేస్తా తిను తిను తినాలా ఫైన్ చేయ అల్లుడు ఇవాళ పేపర్ చూసావా రాజకీయ నాయకులు అంతా దొంగలే కాకపోతే చిన్న పెద్ద తేడాలు ఉంటాయని మంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు తమాస్ తమాస్ నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పిన మంత్రికి ఫస్ట్ క్లాస్ బొకే పంపించాడు అబ్బా మళ్ళీ నవ్వుతారేంటండి మా అన్నయ్య లవ్ లో పడ్డాడు నిజమా ప్రేమించుకున్నావని మనల్ని గెంటేశారు ఏయ్ అప్పుడు మనం తప్పు చేసాం కాబట్టి గెంటేశాడు కానీ ఇప్పుడు ప్రేమ విలువేంటో తెలుసుకున్నాడు ఏనో బావగారు ప్రేమకి నేను హెల్ప్ చేయడం ఏంటండి అబ్బే నాలో ఏం చూసి ప్రేమించావు చెప్పవే దాన్ని అక్కడ ప్లే చేస్తాను చెప్తాను ఆ చెవిటి ఇవ్వండి ఏం దేవరాజు ఇలా వచ్చావు ఏమైనా పని పడిందా ఏం లేదు ఇవాళ లెక్కర్ టెండర్లు కదా వెళ్దాం పదా నువ్వే ఆ పని చూసుకో నాకు వేరే పని ఉంది మీ అన్నయ్యని కలవడమేగా అవును ఎక్స్పెక్ట్ చేసా మీ అన్నయ్య సామాన్యుడు కాదయ్యా నిన్ను ఎక్కడ నొక్కితే పడిపోతావు అతను బాగా తెలుసు మా అన్నయ్యని తేలిక చేసి మాట్లాడదు ఒక్కసారి కలిస్తేనే అంత ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందా జీవితంలో అన్నయ్యని మళ్ళీ కలవలేనేమో అనుకున్నా దేవుడే అవకాశం ఇచ్చాడు కాదా దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి నమ్మకంగా ప్రవర్తించు టైం వచ్చినప్పుడు రెండు రైళ్ల మధ్య తలపెట్టు ప్రాణాలతో బ్రతకొచ్చు కానీ మా అన్నదమ్ముల మధ్య వచ్చావు అడ్రస్ లేకుండా పోతాం చూద్దాం కావేరీ <laughs> 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 దగ్గరగా <laughs> నా ప్రేమ విషయం తెలిసి మరతల నవ్విందా లేదన్నయ్య సంతోషపడింది నేను ఎలా ప్రేమించింది చెప్పిందా దళపతి సినిమా చూసి అయితే నేను వెంటనే సినిమా చూడాలి తమ్ముడు ముందెళ్ళి కూర్చుంటే బొమ్మ పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది ఇదిగో ఇదన్నయ్య అసలు అంటే కావేరి చూస్తుండగా నేను కూడా ఎవరినో ఒకరిని ఇలాగే నరకాలన్నమాట 
చెప్పాలంటే మరుడు చేయక్కర్లేదు మంచితనంతో చెప్పించచ్చు మా ఊళ్ళో సన్నగా నల్లగా పుట్టిగా ఒకడు ఉండేవాడన్నా చాలా అసంగా ఉంటాడన్నా వాడు తన మంచితనంతో కత్తి లాంటి అందమైన అమ్మాయిని పడేశాడన్నా ఆ లాటం పెట్టా కాదురా ప్రేమలేఖ రాసి ప్రేమలేఖలో అంత పవర్ ఉండదు తమ్ముడు మరి పౌడర్ కొట్టని ఆడవాళ్ళు ఉంటారేమో గాని పొగడితే పడని ఆడవాళ్ళు ఉండరు నువ్వు పద చెప్తా చూడు అవేంటన్నా కరెంటు తీగలు వాటి మీద ఏమున్నాయన్నా కాకులు అవి మామూలు కాకులు కాదన్నా ప్రేమ కాకులు ఒకటి మీరు పాండు రెండోది మీరు ఎవరు పండు కాకులతో పోలుస్తావరా కుట్లం కెప్పాల్ నీ ప్రాణం తీసి అదే కాకులు పెండు పెడతాయి కాదు రొమాన్స్ చేయాలి నువ్వు ముందు ప్రేమ లేఖ రాయాలి నాకు రాయడం రాదు కదా తమ్ముడు ఎవరు రాదే మీరు మీకెవరికైనా వచ్చా సార్ 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 మీరు పెద్దానికి నా మీద కోపడుతున్నారు సార్ మీరు కోపడి అంటే నాకు లవ్ లెటర్స్ రాయటంలో సూపర్ టాలెంట్ ఉంది సార్ చెప్పు 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 నేను రాసుకుంటా చెప్పు లెటర్ లో అక్షరాలు కనపడకూడదు మరి మీరే కనపడాలి దానికి నా ఫోటో ఇవ్వచ్చు అంటే ఆ లవ్ లెటర్ లో మీ లవ్ యొక్క డెప్త్ కనపడాలి మీ లవ్ యొక్క వెయిట్ కనపడాలి మీ లవ్ యొక్క ప్యూరిటీ కనపడాలి మీ రూపం కనపడాలన్నమాట అర్థమైంది రే అన్నయ్య అర్థమైందట నువ్వు రాయి చెప్పనే పండు నాటు బంబు లాంటి నీ కళ్ళు వేట కొడవలి లాంటి నీ నడువు జిరిటెన్ స్టిక్ లాంటి నీ ముక్కు చూస్తేనే ఎక్కుతుంది నాకు కిక్ చూసినప్పుడు ఇంట్లోంచేటప్పుడు పెద్దలకు ఇలాగే అబద్ధం చెప్పాలని తమ్ముడు చెప్పాడు వెళ్ళొస్తాయ్యేంటిది కాలేజీకి నువ్వెప్పుడు వచ్చావు తమ్ముడు అసలు నువ్వు కాలేజీకి వెళ్తే కదా అరే ఇప్పుడు వరకు నేను ఏం చేస్తున్నట్టు కీ తిప్పకుండా కిక్కిరాడు కొడతామన్నా ముందు కోట పోతే కిక్ కదూ కిక్ కోట పోతే బండి కొట్టమ్మా కిక్ కొడితే కిక్ రా విరిగిపోవాలి
ఫ్లవర్ <laughs> 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 ఇన్నాళ్ళు గొడవలు కొట్లాట్లు సెటిల్మెంట్లు అదే జీవితం అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు నీ మూలంగా ప్రేమ పెళ్లి కుటుంబం ఉంటేనే జీవితం అని తెలుసుకున్నాను ఈ మార్పు ఇలాగే ఉండాలంటే నువ్వు నాకు తోడు కావాలి Ah! Oh. 
కావేది నేను ఒంటరిగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా దొరుకుతానా వేసేద్దామని ఎదురు చూస్తుంటాను నా శత్రువులు అది తెలిసి కూడా నేను ఒంటరిగా వచ్చాను అంటే ఎవరి కోసం నీ కోసం నీ ప్రేమ కోసం ఇందాక నేను నీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పినప్పుడు నీ కళల్లో భయం చూసి నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదేమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు అర్థమైంది అది భయం కాదు ప్రేమ అని కవేరి ఈ రక్త తిలకమే నీ నుదుట నేను దిద్దబోయే కళ్యాణ తిలకం అనుకో నువ్వు నాకు షెల్టర్ ఇవ్వడం ఏంట్రా మేమిద్దరం విడిపోవడాన్ని వాడుకున్నాము నా సపోర్ట్ తో స్టేట్ లెవెల్ లో ఎదిగాం ఎదిగో మన ఇద్దరిది బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ మధ్యలో బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడు అక్క నీ మొహం చూసి వదిలేస్తున్నా మళ్ళీ మా అన్నయ్య జోలికి వస్తే ప్రాణం తీస్తా చేసినంత చేసి ఇప్పుడు ఏడిస్తే ఎవరామే ఆ పాండ్రంగ సిటీలోనే పెద్ద రౌడి అతని ఎవరన్నా మాట్లాడాలంటే భయపడతారు అలాంటిది నువ్వు చిచి ఏమ్మా ఎప్పుడు దాన్ని అంటుపెట్టుకుని ఉంటావు ఈ తప్పని చెప్పొచ్చు కను చెప్పాను అంకుల్ కార్తీక్ ని ప్రేమించావు మధ్యలో ఇదేంటి అంటే తమాషా కని చెప్పింది తమాషా కాదమ్మా తల పొగరు ఆ జడ్జి గారు అబ్బాయి ఇష్టపడిందనే కదా ఈ పెళ్లికి నేను ఒప్పుకుంది ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడానికి ఎప్పుడు రమ్మంటారని జడ్జి గారు ఈ రోజే ఫోన్ చేశారు ఆయనకి ఏ సమాధానం చెప్పాలి ఈ విషయం అతనికి తెలిసే లోపు పాండు దగ్గరికి వెళ్ళి అతని కాళ్లు పట్టుకుని జరిగింది చెప్దామండి వద్దంకుల్ ఆ మాట కావేరి చేత చెప్పిస్తేనే మంచిది నా కొడుకుని చంపిన పాండు గాన్ని ఆడి తమ్ముడితోనే ఏం చేద్దాం అనుకున్నానయ్యా కానీ ఆ తమ్ముడే నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు ఇది ఇంకా బెటర్ అండి మ్యాన్ హోల్ లో పడి ఒక ఆవిడ చచ్చిపోయిందని వాళ్ళన్న సీఎం అని పిలిచి నలుగురులోనూ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అంటే ఒకే తండ్రికి పుట్టిన వాళ్ళిద్దరూ ఒకటి అయినప్పుడు ఒకే పార్టీ మీద గెలిచిన సీఎం మీరు ఒకటి ఎందుకు అవ్వకూడదు మీరు ఇంకేం ఆలోచించకండి పాలిటిక్స్ లో పవర్ఫుల్ గా ఉండాలంటే పవర్ అయిన మంచి చేతిలో ఉండాలి పవర్ ఉన్నోడైన మన చేతిలో ఉండాలి నిజమైన అనుకో సీఎంకి ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళం మనతోడు కలుస్తాడంటావా పాలిటిక్స్ లో పర్మనెంట్ శత్రువు మిత్రుడు ఉన్నాడండి అందులో ఐస్ గేట్ లాగా మీరు సీఎం తో కలిసిపోండి మన అయిపోద్ది సార్ మిమ్మల్ని దేవరాజు కలవడానికి వచ్చారు మీటింగ్ లో ఉన్నాను చెప్పు సీఎం గారు మీటింగ్ లో ఉన్నారు మీటింగ్ కాదు చూసావు నాకు రావాలని లేదే ఏ కార్తీక్ ఏం చెప్పాడు ఎగ్జామ్స్ అవగానే పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నాడా నువ్వు ఇలా క్లాస్ లకు బంక్ కొడితే ఎగ్జామ్స్ ఎలా పాస్ అవుతావే ఎక్కడ రావదేనా అదిగో అన్నా నల్ల డ్రెస్ వేసుకున్నా అమ్మాయి ఎరా అన్నా అన్నయ్య సెలక్షన్ బానే ఉందిరా కరెక్ట్ అరా మీరు ఇక్కడ ఉండండి నేను వెళ్ళొస్తా ఓకే అన్నా రోజు హాస్టల్ ఖాళీ చేయమన్న రౌడీలు వస్తున్నారే మన కోసమేనేమో ఏమన్నా చేస్తారేమో నమస్తే వదినమ్మ నేను పాండురంగ విట్టల తమ్ముడిని పేరు సూర్య ఇదివరకు ఈ అమ్మాయి వల్ల మన కాలేజీకి ర్యాంకులు వచ్చాయి ఇప్పుడు రౌడీలు వస్తున్నారు ఎవడరా మాట అన్నది ఎవడరా నువ్వు అమ్మాయి నీకు ఏమవుద్ది స్టూడెంట్ మళ్ళీ చెప్పు అది వీడికే కాదు అందరికి వదిన రా వదిన అనే నీకోసం ఎదురు చూస్తుంటాడు రా 
ఇదే మంచి ఛాన్సే పెళ్లి కార్తీక్ గురించి నీ ప్రేమ గురించి నిజం చెప్పే రాకావేరి కూర్చో ఈ అందమైన మహల్ చుడు మన ప్రేమకు గుర్తుగా కట్టాను ఇది తాజ్మహల్ కంటే గొప్పది ఎందుకంటే షాజహాన్ తాజ్మహల్ కట్టలేదు కట్టించాడు కానీ నేను ఈ ప్రేమ మహల్ని నా చతుర్థతో కట్టాను మన ప్రేమలాగానే ఇది శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలి శాశ్వత నాలుగు వర్షం చినుకులు పడ్డాయంటే మొత్తం కూలిపోద్ది అన్నయ్య వదిన ప్రైవేట్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు మీరు వచ్చేయండి 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 మీరు మాట్లాడుకుంటున్నా కవేరి పెళ్లికి ముందు మనం ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలని వాడి ఉద్దేశం మనలాగే వాడిది కూడా లవ్ మ్యారేజ్ రే వర్షం వచ్చేటట్టుంది తొందరగా గొడుగు తీసుకెళ్ళరా గొడుగు దిగానా తడిచిపోతున్నావా గొడుగు నాకు కాదురా నా ప్రేమ మహల్ కి ఏమాట్లాడుతున్నాడుకోండి చచ్చిపోతాను నిన్ను చంపి కవేరి సరదా కూడా అనంత మొన్న నువ్వు ఫోన్ చేస్తే నేను రిప్లై ఇవ్వలేదు నాలా అంటున్నావు కదా సరే రేపు నువ్వు ఫోన్ చేస్తేనే నేను నిద్రలేస్తాను అది కదండి తమ్ముడు కావేరిని ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేశా సరే హాయ్ కావేరి మన పెళ్లికి ముహూర్తాలు పెట్టించేద్దామని మీ డాడీ మా పేరెంట్స్ తో మాట్లాడారట కదా వన్ ఇయర్ లో నాకు ప్రమోషన్ వస్తుంది అప్పటిదాకా వెయిట్ చేద్దాం అనుకుంటాను నువ్వేమంటావు లేదు కార్తీక్ మన పెళ్లి వెంటనే జరిగిపోవాలి ఏమైంది కావేరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నా నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే అంత అర్థం అవుతుంది ప్లీజ్ కార్తీక్ త్వరగా వచ్చే సరే ఏడవద్దు నేను వచ్చేస్తాగా ఓకే రోజు ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తూ పూర్ నలపడమేనా చేసేద్దామైనా ఉందా రోజు ఇదే మాట చెప్తున్నావు పెళ్ళైన పనిచే చూస్తున్నాను ఒట్టి నీళ్ళు తెస్పరాడు మీ ఆవిడ కంగారు పడింది దానికి కాదు మరి నీ గురించి నాకు బాగా తెలిసిపోయిందని ఏం తెలిసిపోయింది నా గురించి నీకు నువ్వు పెద్ద నీళ్ళు తీసుకురాణం అని నీళ్ళు తీసుకురాణం అంటే కంసమే కానీ మంచానికి చెప్పాను ఎవరు చెప్తా నీకు ఎందుకురా పదా అన్న నీకు దండ పెడతా మన దగ్గర మాత్రం ఈ విషయం చెప్పొద్దా ప్లీజ్ ఓహో ఆలోచిస్తాలే ఐ విల్ థింక్ ఓవర్ అన్న నీ కాల్ భక్త ఆలోచించలేదన్నా ఏంట్రా అన్న ఆ రోజు ఏమన్నావరా ఇయాల్సింది నువ్వు గడియారంలో పెద్ద మూలక చిన్న మూలక నా ఎనక పొంటే జరుగుతుందా అని నేను చెప్పింది సమజేయండి కదా ఒక వాట్ ఇదో చిన్న ముళ్ళు పెద్ద ముళ్ళు మీరే చిన్న ముళ్ళు అన్న నేను పెద్ద ముళ్ళు అన్న మీ వెనక నేను తిరుగుతుంటా కూర్చో అన్న కూర్చో అన్న కూర్చో అన్న 
నవ్వు నవ్వు నవ్వేవా ఏడు దగ్గు ఫాలో మీ దగ్గు ఫాలో కావేరి పండు ఫోన్ చేసిందా లేదా అయితే కావేరి ఫోన్ చేశాకే నేను నిద్ర లేస్తాను చూసారుగా సుప్రభాతం వినకుండా వెంకటేశ్వర స్వామి అయినా నిద్ర లేస్తాడేమో గాని ఆ పిల్ల ఫోన్ చేయకుండా అల్లుడు మాత్రం లేచేలేడు వెళ్ళి ఫోన్ చేయించండి ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావయ్యా నీకు లోన్ ఇవ్వడానికి నువ్వు చూపించిన డాక్యుమెంట్స్ క్లియర్ గా లేవని బ్యాక్ నుంచి చెప్పాను గా అన్ని క్లియర్ గా లేవు కాబట్టి తిని పెట్టనా తిను తిను తినాల లోన్ ఇయ్యాల ఇదిగో అమ్మ నువ్వు అన్న చెప్పి ఈ డబ్బు తీసుకొని లోన్ ఇప్పించు తిను తిను తినాల నగల చేయించాల తినాల పిల్లగాని పెళ్లి ను స్టార్ హోటల్ లో చేయాల తినాల బెంజీ కార్ల లో తిరగాల ఎంత చోటు ఫోన్ చేయించాల మళ్ళ అన్న లేవని రారా ఏయ్ బ్యాంక్ ఆ వీళ్ళు తినేవాళ్ళు కాదు తన్నే వాళ్ళు వచ్చారు తన్ను 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 అలా బుద్ధి చెప్పాలా ఇప్పుడు మనం పాలు పోవాలా ఎవరా మీరు మనం పాండన్న తమ్ముడు తెలిసి కూడా ఎవరు అడుగుతారా ఎందుకు వచ్చారు వదినతో అన్నకు ఫోన్ చేయించ నీకు ఎవర్రా వదిన ఎందుకు చేయాలరా ఫోన్ అన్నకు వదిన ఇష్టం కాబట్టి అన్న ఎవరా నా కూతురు ఇష్టపడటానికి చూడు బ్యాంక్ నాకు బ్రాండ్ అంటే ఇష్టం బ్రాండ్ అంటే ఇష్టపడ్డానికి నువ్వెవర్రా అని ఏ బ్రాండ్ తీసి అప్పుడు అడగడానికి వీల్లేదు ఒకవేళ అడిగాడు నీ బ్యాంక్ పగిలిపోద్ది వదినా అన్నయ్య నీ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు వదినా ఒక్కసారి ఫోన్ చేయదినా మా అమ్మాయి ఫోన్ చేయదని చెప్పానా చెయ్యకపోతే చాలా ప్రమాదం జరిగిపోతుంది ఆయన అమ్మ నీకు దండం పెడతానమ్మా ఆ దిక్కుమాల నెంబర్ ఒక్కసారి ఫోన్ చేయమ్మా నా బాస్కెన్ కూడా వదిలిపోతామ్మా నీకు దండం పెడతాను తెలియ ప్లీజ్ వదినమ్మా నువ్వున్నమ్మా ఏంట్రా ఫోన్ చేసింది ముందు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్తారా పోలీసులు నిలిపిమంటారా ఏంటి పోలీసు పోలీసు ఈ బాటిల్ ఖాళీ అయ్యేలోపు అన్నకి వదిన ఫోన్ చేయకపోతే ఇంట్లో ఒక్క సామాను కూడా మేగలదు మా వాళ్ళు ఏం పగలగొడుతున్నారు సార్ ఇక్కడ పొజిషన్ చూస్తుంటే ఈ జన్మలో నాకు పెళ్లి 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 ఏంటట్లేదు హలో కావేరి కావేరి నా పండు ఫోన్ మా అమ్మ కావేరి కావేరి ఏం చేయలే నేనే మన వాళ్ళని పంపించి చేయించా కావేరి మా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారా వచ్చారు వచ్చి మా నాన్నని కొట్టారు మా ఇంట్లో సామాన్లని పగలు కొట్టారు అక్కడ దాసు గాడని ఆర్టీసీ బస్ లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఉన్నట్టు చేతులు బ్రాందీ బాటిల్ పట్టుకుని తాగుతూ ఉంటాడు వాడికి ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు అన్న నీతో మాట్లాడతారంట పగలు కుట్టిన సామాన్లని వెంటనే క్లీన్ చేసి అదే స్థానంలో కొత్త సామాన్లు పెట్టి అందరికీ క్షమాపణ చెప్పండి అర్థమైందా దేవరాజు లైన్ లో ఉన్నారు మీతో మాట్లాడాలంటున్నారు బిజీగా ఉన్నాను చెప్పాయా మా టైం బ్యాడ్ రా మీరు బిజీగానే ఉంటారు కవరి ఏయ్ ఏడోకు ఊరుకో నేను వచ్చేసాను కదా అయినా ఏంటంకలు ఇది ఇంత జరుగుతుంటే పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిడొచ్చుగా నీకు తెలియదు బాబు అతను ఒక పెద్ద రౌడీ అతను రౌడీ అయితే మా డాడీ జడ్జ్ అంకల్ దేనికి సివిల్ కోర్టుకి అతను క్రిమినల్ మామూలు రౌడీలకు మంత్రులు సపోర్ట్ ఉంటే అతనికి ఏకంగా సీఎం సపోర్ట్ ఏ ఉంది బాబు ఇప్పుడు ఒకటే దారి నువ్వు వెంటనే కావేరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అవును కార్తీక్ ఓకే అంకల్ డాడీని ఈరోజే రమ్మంటాను రేపు నిశ్చితార్థానికి ఏర్పాటు చేయండి పెళ్లి చేసుకుని 
కావేరీని బాంబే తీసుకెళ్తాను వచ్చే నెలలో అమెరికా వెళ్తాం అమ్మయ్య నీ మొహంలో నవ్వు చూసాక నాకు ధైర్యం వచ్చింది వెళ్తున్నా కుర్రాడేవాడు అమ్మాయి కాలేజ్ స్టూడెంట్ కదా ఎవడో ఫ్రెండ్ అయి ఉంటాడు ఫ్రెండ్ అయినా లవ్వర్ అయినా హస్బెండ్ అయినా అన్నయ్యనే ఎవడో కనుక్కోంట్రా అదండి మావేరు మీరు తీసుకోవాల్సిన తాంబూలం నా దగ్గర ఉంది ఏదైనా పద్ధతి ప్రకారం జరగాలని మా ఆవిడ చెప్పింది శాస్త్ర ప్రకారమే అన్ని తెచ్చాం తీసుకోండి చూడండి ఇక్కడ మా అబ్బాయికి వీళ్ళ అమ్మాయికి నిశ్చితార్థం జరుగుతోంది మధ్యలో మీరు వచ్చి ఇలా గొడవ చేయటం పద్ధతి కాదు నేను గొడవ చేద్దాం అనుకుని ఉంటే ఈ పాటికి పని పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని పెళ్లి నిశ్చితార్థం రెండు కుటుంబాల అంగీకారంతో జరగాలి మీరు ఇలా దౌర్జన్యంగా తాంబూలాలు మార్చుకోవాలని చూస్తే నేను చేతులు ముడిచి కూర్చో తమ్ముడు నీ వయసులో నేను ఇలాగే ఆవేశపడేవాడిని కానీ ఇక్కడ నేను వచ్చింది నీ కోసం కాదు వదిన కోసం ఎప్పుడు ఎవరిని ఏమి అడగని మా అన్నయ్య ఈ వదినంటే ప్రాణం అని చెప్పాను మా అన్నయ్య పెళ్లి కోసం ఎన్ని ప్రాణాలైనా తీస్తా పంతులు గారు అయ్యా లగ్న పత్రికలో పెళ్లి కొడుకు పేరేమని రాస్తున్నారు అది పాండు రంగ విఠలన్ రాయ్ ఎవరైనా ఓవర్ రియాక్షన్ చేయాలనుకుంటే థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు ఈ సిటీలో పెద్ద కళ్యాణ మండపం బుక్ చేయండి ఊరంతా నా పెళ్లి ఒక టాపిక్ కావాలి ఏమంటా మామా టాపిక్ అవుతుంది అల్లుడు కానీ పెళ్లి ఘనంగా జరిగిందని కాదు ఒక ఇరవై ఏళ్ల కాలేజీ స్టూడెంట్ నలభై ఐదేళ్ల పొలిటికల్ నోడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని మామా ఇలాంటప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏం చేస్తారో తెలుసా జనాన్ని డైవర్ట్ చేస్తారు కరెక్ట్ చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత గీస్తారు దానికి నా పెళ్లికి సంబంధం పెడతాడు సంబంధం ఉందన్నయ్యా ఇప్పుడు నీ పెళ్లితో పాటు ఒక పది మంది పేదవాళ్ళకి పెళ్లి చేయించావనుకో నీ పెళ్లి గురించి మర్చిపోయి నువ్వు చేయించే పెళ్లిళ్ల గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటారు అయితే పదేంటి తమ్ముడు వంద పెళ్లిళ్ళు చేయిద్దాం తాళిబుట్టుతో పాటు జంటకి లక్ష రూపాయలు ఇద్దాం అది ఆ వందతో పాటు నన్ను కూడా కలిపి నాకు కూడా పెళ్లి చేయించండి మీ పుణ్యం ఉంటది అలాగే ఆ వంద పెళ్లిళ్ళు అయ్యాకే నా పెళ్లి పండు నేను ఒక జంట అదే నూరేళ్ల పంట ఎప్పుడూ మంచికి అండగా ఉండే శ్రీ పాండ్రంగ విఠల్ కట్న కానుకలు ఇచ్చుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్న పేద తల్లిదండ్రులకు కులమతాల తారతమ్యాలతో పెళ్లిళ్లు చేసుకోలేకపోతున్న ప్రేమికులకు నేనున్నాను అంటూ సామూహిక వివాహాలు జరిపిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో ఇది ఒక సంచలన వార్త అయింది పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి జంటకి తాళిపొట్టుతో పాటు లక్ష రూపాయలు నగద కానుకగా ఇవ్వటం మరో విశేషం పిలవండిల మిగతాను తినాలా ఊపిలేయాలా ఆ ఫైల్ రెడీ చేయండి సార్ దేవరాజ్ గారు లైన్ లో ఉన్నారండి 
ఏమిటయ్యా వెంటబడుతున్నాడు అవునండి సరే రమ్మను నా వెనకున్న యాభై రెండు మంది ఎమ్మెల్యేలతో సహా మళ్ళీ మన పార్టీలో చేరుతున్నట్టుగా వాళ్ళందరితోటి సంతకాలు పెట్టించి గవర్నర్ గారికి అందజేయబోతున్నటువంటి లెటర్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు నా పదవికి వచ్చిన నష్టమే లేదు నిన్ను కలవమని చెప్పింది పాండు గురించి ఏదో కొత్త విషయం చెప్తానో కదా దాని గురించి పాండు కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నాడు నమ్మమంటావా నీ పదవిని కాపాడింది తనేనని బాగా పబ్లిసిటీ చేసుకుని పబ్లిక్ సింపతి కొట్టేశాడు ఒకటి తన పుట్టినరోజున మిమ్మల్ని పిలవకుండా మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలందరినీ పిలిచి ప్రత్యేకంగా పార్టీ ఇచ్చి తన వైపు ఆకట్టుకున్నాడు ఇది రెండు ఏడేళ్లు దూరంగా ఉంచిన తన సొంత తమ్ముణ్ణి పిలిచి దగ్గరకు తెచ్చుకుని సిటీలో ఉన్న రౌడీలందరినీ తన క్యాంప్లో చేర్చుకున్నాడు ఇది మూడు లేటెస్ట్గా వంద వంద పెళ్లిళ్ళ కార్యక్రమం పెట్టుకుని అన్ని వర్గాల ప్రజల సింపతి కొట్టేసి ఇది ఇదండి నా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు అని చెప్పకుండానే జనానికి చెప్పేస్తున్నాడు లేబర్ వాళ్ళ ముందు మిమ్మల్ని దోషిగా నిలబెట్టి తన విశ్వరూపం చూపించాడు మర్చిపోయారా వెళ్తున్నానండి ఈ కాలనీలో మీ పార్టీకి నాలుగు ఓట్లు ఎక్కువ వస్తాయంటే ఆఘమే గారి మీద పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు కదా అలాగేనండి లేదా మీడియా పిలిచి మీటింగ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఏంటి పాండు గారు ఇది సీఎం పట్టుకుని ఏ టైంలో పడితే ఆ టైంలో రమ్మంటే ఎలా అవునండి టైం అయిందని బడి తలుపులు మూయొచ్చు గుడి తలుపులు మూయొచ్చు కానీ ప్రజాప్రతినిధుల ఇంటి తలుపులు ఇరవై నాలుగు గంటలు తెరిచి ఉంచాలి మిస్టర్ సీఎం మరో సింగపూర్ అని డబ్బా కొట్టుకుంటున్న హైదరాబాద్ నగరంలో నీటి వరదకి డ్రైనేజ్ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి వైద్య శాఖ వైఫల్యానికి ప్రజలు ఎలా బలవుతున్నారో మీ కళ్ళారా చూపించాలని ఇక్కడ పిలిపించాను ఒక్కసారి చూడండి జరిగిపోయింది ఈ కుటుంబాలకి నా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను తమాస్ తమాస్ సానుభూతి పైసా ఖర్చు లేని పని కావాలంటే నష్టపరిహారం కూడా చెల్లిస్తాం అవునండి షటప్ అవునండి ఎమ్మెల్యే ఇలా ఎంతమందికి చెల్లిస్తారు ఇంకా ఎంతమంది ప్రాణాల పని తీసుకుంటారు విశాఖ జిల్లాలో విష జ్వరాలతో జనం చచ్చిపోతున్నారు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పసిపిల్లలు గుడ్డివాళ్ళు అవుతున్నారు ఫ్లోరేట్ నీళ్లు తాగి ఎంతో మంది వికలాంగులు అవుతున్నారు ప్రొద్దున్నే పేపర్ తిరిగేస్తే ఒక పేజీలో రాష్ట్రంలో జరిగిన రోడ్డు యాక్సిడెంట్లు ఇంకో పేజీలో దోపిడీలు దొంగతనాలు మరో పేజీలో మన భంగాలు బడాపాపులు భూకబ్దాల గురించి అవుతున్నాం అసలు తను చదువుతోంది న్యూస్ పేపర్ క్రైమ్ పేపర్ తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాడు సగటు మనిషి గారు పబ్లిక్ లో పరువు పోతుంది పక్కలు మాట్లాడుకున్నారండి తెలియని వండి ఈ ప్రజలు ఓట్లేస్తేనే కదా మీరు గెలిచింది మర్చిపోయారా మిమ్మల్ని సీఎం చేసింది మీ సుఖాలు చూసుకుంటారని కాదు ప్రజల కష్టాలు తీరుస్తారు అందుకని ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా నన్ను పిలుస్తారా అయినా ఈ సమస్యలను చర్చించడానికి అసెంబ్లీ ఉందిగా నేను ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఎంతమంది ఎమ్మెల్యే టైం వేస్ట్ అవుతుందో మీకు వేస్ట్ అవుతుంది మీ టైం కాదు ప్రజల టైమ్ ప్రజల డబ్బు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగితే నిమిషానికి ఆరు వేలు ఖర్చు అవుతుంది అంటే గంటకి మూడు లక్షల అరవై వేలు నెలకు దాదాపు పదిహేను కోట్లు నెలకు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ఖర్చు యాభై వేలు రెండు వందల తొంభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలకి ఒక కోటి యాభై లక్షలు సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది కోట్లు ఐదు సంవత్సరాలకు తొంభై కోట్లు ఇక కొంతమంది మంత్రుల ఖర్చుకు అంతే లేకుండా పోయింది అంత ప్రజాధనం ఖర్చు పెట్టి అక్కడ కూర్చుని మీరు చేస్తున్నది ఏమిటి సార్ అధికార పక్షం వాడు ప్రతిపక్షం మీద ఒక పగిట్టు బురద మరిస్తే ప్రతిపక్షం వాళ్ళు అధికార పక్షం మీద రెండు పగిట్లు బురద తెల్లడం దేవాలయ భూములు తక్కువ ధరకు మీ వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నారని ఒకరంటే ఇంతకు ముందు మీరు చేసింది ఏమిటని ఇంకొకరు అనడం సీలేరు స్కామ్లో కోర్టు మింగారని ఒకరంటే ఏలేరు స్కామ్లో ఇంతకు ముందు మీరు ఇంతకంటే ఎక్కువ మింగారనడం ఇలా ఒకరినొకరు నిందించుకోవడం తిట్టుకోవడం కొట్టుకోవడం మైకులు పిక్కోవడం ఎందుకంటే ఈ మిమ్మల్ని ప్రజలు ఎమ్మెల్యేలను చేసింది దీనివల్ల ప్రజలకు ఒక్క రూపాయి ఒక్క రూపాయి ఆదాయం ఉందా పాండు గారు ఇకపై ఇటువంటి పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మిస్టర్ సీఎం ఇది ఆలీబాబా నలభై దొంగల కథ కాదు ఆలీబాబా రెండు వందల మంది ఎమ్మెల్యేల కథ ఇవన్నీ కొత్త పార్టీ పెట్టడానికి అతను వేస్తున్న రాజకీయ ఎత్తుగళ్ళు అని మీకు అర్థం కాలేదా అర్థమైంది ఏం చేద్దాం ఒక్క రోజు మీరు రెండు కళ్ళు మూసుకోండి నేను మూడో కళ్ళు తెరుస్తాను
అయ్యా పాండు గారు ఓట్ల కోసం వాగ్దానాలు చేసిన రాజకీయ నాయకులు మా కళ్ళ ముందే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్ లో వెళ్ళిపోతున్నారు రౌడీ అని ముద్రపడ్డ మీరు మా నుండి ఏ మామూలు అడగకుండా మా పిల్లలు వెళ్ళి ధరిపిస్తున్నారు బాబు అందుకే మాస్టర్ చెల్లని రూపాయి గీతలు ఎక్కువ చెత్త రాజకీయ నాయకుడికి మాటలు ఎక్కువ అని అంటారు నాకు నచ్చిన పని నేను చేసుకోవడమే నా క్యారెక్టర్ మీరు చాలాగా ఉండాలి బాబు వీళ్ళందరిని చూస్తున్నా మా అన్నని కూడా పెళ్లి కొడుకు ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలనిపిస్తుంది నమస్కారం కమిషనర్ గారు హలో సార్ నా రిపోర్ట్ అందుకుని కూడా మీరు ఇంకా రాలేదేంటా అనుకుంటున్నా మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చినా సీఎం బ్యాక్గ్రౌండ్ నా పాండు మేము ఏం చేయలేదు అందుకనే ఎమ్మెల్యే గారిని తీసుకొచ్చాను ఆయన మీకు హెల్ప్ చేస్తాను నమస్కారం అండి మీరు లోపల ఫ్రెండ్ సార్ మర్యాదలకి ఇది టైం కాదండి అవతల పాండు గారు వంద పెళ్లి హడావుడిలో ఉన్నాడు ఈ లోపల మీరు ఎస్కేప్ అయిపోవాలి అన్నట్టు మర్చిపోయాను పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తో వెళ్ళారనుకోండి అందరికి అనుమానం వస్తుంది ఇవ్వండి ఎయిర్ టికెట్ మీరు డైరెక్ట్ గా నా కారు ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళిపోయి బొంబాయిలో అమ్మాయి పెళ్లి చేసేసాను హలో మీ అన్నయ్యతో వంద పెళ్లిళ్ళు చేయించి మంచోని చేసి ఒక ఇంట్లోని చేద్దాం అనుకున్నావు అతనిగా రావాల్సిన అమ్మాయి ఊరిడి చెల్లిపోతుంది నేనే పంపించేసా అయ్ మీకు యాక్షన్ మాత్రమే తెలుసు నాకు రియాక్షన్ ఇవ్వటం కూడా బాగా తెలుసు సోరి అక్కడికి వస్తాడు లేపాయి ఏమయ్యా అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి ఉంటే వాళ్ళ ఇంటర్ కుమ్మక్కు కూడా పీకలేమన్నావు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇద్దరిని ఎడదీసా Thank <laughs> you. 
కొడుకును చంపినందుకు నా రాజకీయ జీవితం పతనం చేసినట్టు నాకు ఈ ప్రపంచంలో ఇష్టమైనవి రెండే రెండు ఒకటి మా అన్న రెండు మందు మా అన్న బతకటం కోసం నాకు ఇష్టమైన మందు వదిలేస్తున్నాను మా అన్నని ఎలాగైనా బతికించు స్వామి అన్నయ్య నేను బతికేశాను తాళి కట్టకుండా నేను చావను రా నాకు ఇలా జరిగిందని కబిరికి చెప్పకండి కంగారు పడిపోతుంది కంగారు పడదురా సంతోషపడుతుంది వాడికి నిజం తెలియాలి రే పాండు ఆ అమ్మాయికి నీ మీద ప్రేమ లేదురా నువ్వు అంటే భయం పాండు కావేరీ మేళ్ళో తాళి కట్టడానికి వస్తున్నాడు ముందు మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి మొన్నటి దాకా ఈ తాళి బొట్టు ఉరుతాడు అనుకునేవాడిని నేను మీద నాకు ప్రేమ పెంచింది నువ్వు పెళ్లి కుటుంబం లేకపోతే జీవితం వేస్ట్ అని చెప్పింది నువ్వు నా ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోమని నేను అడిగాను నేను తప్పి ప్రశ్నలా ఉన్నా నేను చెప్పనా దాంతో మాట్లాడినయ్య పడుకున్న సింహం మీ సంపట్టుకోలాగితే ఏమవుతుందో తెలియాలంటే ముందు ఆమె మీద తాళి కట్టు పెళ్లి కానుకగా నేను వీటిని బలిస్తాడి మీద అంత ప్రేమ ఉన్నదానివి నాకు ప్రేమ పిచ్చి ఎందుకు ఎక్కించావే అలా రెచ్చి కొడితే నీకు ఆడవాళ్ళ మీద ఉన్న ద్వేషం పోయి పెళ్లి చేసుకుంటారనుకున్నాను మీరు చెప్పే వరకు నాకు తెలియదు మీరు ప్రేమిస్తోంది నన్నే అని నా కోసం మీరు ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు అప్పుడు నాకు మీ మీద కలిగింది ప్రేమ కాదు సార్ గౌరవం దాన్ని నేను ప్రేమ అనుకున్నాను నాది వన్ వే అది ఏ విషయంలో అయినా నిజమేమో కానీ ప్రేమ విషయంలో తప్పు సార్ ఇద్దరు మనసులు కలిస్తేనే ప్రేమ అది ఒక్కసారి ఒక్కరి మీద పుడుతుంది నేను కార్తీక్ని ప్రేమించాను తను నన్ను ప్రేమించాడు మా ఇద్దరిని కలిసి బతుకునివ్వండి లేదా కలిపి చంపేయండి సార్ చంపేయండి నిన్ను చంపి జైలుకెళ్లి గోడల మీద నీ బొమ్మ వేసుకుంటూ కూర్చోమంటావా ఏమనుకుంటున్నారే మీ ఆడపిల్లలు చూసినంతసేపు చూసి 
కోరు కొట్టుగానే రిమోట్ టూకి మార్చేయడానికి మగవాడు అంటే టీవీ ఛానల్ అనుకుంటున్నారా నిన్ను చూసా కాడదంటే తాజ్మహల్ అనుకున్నారా నిన్ను పలకరించా కాడదంటే దేవుడిచ్చిన వరం అనుకున్నారు నీతో పరిచయం పెరిగాక నువ్వే సర్వస్వం అనుకున్నాను ఆకలి వీల దాహం కాల నిద్ర పట్ల కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరుచుకున్నా నువ్వే నిజం అలాంటిది నువ్వు రాధానివి కాకుండా నన్ను ఎలా బతకమంటా జీవితంలో పెళ్లి వద్దనుకున్న నన్ను పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చా ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోబట్టి వాణి ప్రేమించానంటున్నా నీకు మాట మార్చడం అలవాటున్నా నాకు మాట తప్పడం అలవాటు లేదు ఆ రోజేం చెప్పాను నువ్వు వాడింది నాటక వంతిరిస్తే నిన్ను చంపి నేను చస్తానన్నారు కదా అన్నా లేదా అయితే నన్ను చంపేయండి సార్ కలిసి బతకలేనప్పుడు కలిసి చచ్చిపోతాం ఏంట్రా కలిసి చచ్చేది వాటిని చావని ముందు ఈమె మేళ తాలి కట్టి వదలన్నాయా వాటిని చావని చేస్తున్న పని తమ్ముడు ఇన్నాళ్ళు దేవుడు అన్నం ఎత్తుకుని మీద తినేవాడి పేరు రాస్తారనుకునేవాడిని ఇప్పుడు తెలిసింది పసుపుతాడు మీద కూడా కట్టేవాడి పేరు రాస్తాడని అల్లుడు నువ్వు ఆ పిల్లలు క్షమించాను ఆ అమ్మాయి వల్లే కదా విడిపోయిన మీ ఇద్దరు ఒకటేయండి అవును మామ ఈ జన్మకు ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలిసింది వచ్చే జన్మలోనే ప్రేమ పెళ్లి పెళ్లైన ఆడవాళ్ళను గుర్తుపట్టడానికి మెళ్ళో మంగళ సూత్రాలు ఉన్నట్టే ప్రేమించిన ఆడపిల్లలు కూడా ఏదైనా గుర్తులుంటే ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా ఉంటాయి